দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ আয়ন টেলিভিশনের ইভেন্টস অন অনুষ্ঠানটিতে আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ সায়মা আহমেদ আজ আমরা কথা বলবো একটি অনন্য পরিবেশনা নিয়ে রাধারমন সোসাইটি যার নাম আপনারা এতদিনে সবাই চিনে গেছেন তারা সব সময়ই চেষ্টা করেন বাংলার চিরচারিত যে ফোকলোর যে বিষয়টি আছে যে পরিবেশনাগুলো আছে সেটি নতুন করে আমাদের এখানকার কমিউনিটির কাছে পরিচিত করিয়ে দেওয়ার এবং তারই ধারাবাহিকতায় তাদের নতুন একটি পরিবেশনা হতে যাচ্ছে এই শুক্রবার থেকে রহিম বাচ্চা রূপবানের পালাগান আমি জানি যে এই রহিম বাচ্চা রূপবান বললেই আপনাদের মন ফিরে যাবে সেই গ্রামের কোনো এক উঠোনে যখন সবাই মিলে গান গাচ্ছেন এবং এই গানের অতি পরিচিত গানগুলো হচ্ছে তবে আজকের অতিথি যারা আছেন তাদের কাছ থেকে শুনবো আরও বিস্তারিত আমি পরিচয় করে দিতে চাই আজকে অনুষ্ঠানের অতিথিদের সাথে আমার ডানে রয়েছেন সোহেল আহমেদ তাকে আপনারা খুব ভালোভাবে চেনেন সোহেল তা যে নৃত্য পরিবেশন করে থাকেন আমাদের কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং রাধা রমন সোসাইটির সাথে তিনি অনেক দিন ধরেই আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আয়ন টেলিভিশন যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমার সালাম দিচ্ছি এবং আমাকে এখানে আজকে ইনভাইট করার জন্য অনেক অনেক আজকে আপনার এই পালাগানে আপনার ভূমিকা কে নিয়ে আমরা বিস্তারিত শুনবো চলে যাচ্ছি পরে যে মানুষটি রয়েছেন একেবারে ডানে তাকেও আপনারা খুব ভালোভাবে চিনবেন বাংলাদেশের যে আমাদের গ্রাম বাংলার যে গান যে লোক সাহিত্য রয়েছে সেটিকে নতুন করে আবার এই ইস্ট এন্ডে এবং নর্থে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন আমাদের এই মানুষ খুব প্রিয় মানুষ টি এম কয়সার কয়সার ভাই আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আর থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দিস ওয়ান্ডারফুল ইন্ট্রোডাকশন ইটস আ প্লেজার আমি শুরুতে কয়সার ভাই আপনার কাছে যেতে চাই যে রহিম বাদশা রূপবান এটি হচ্ছে আপনাদের বাকি আরও কয়েকটি পরিবেশনার পর এসেছে আমরা দেখেছি শুরুতে আপনি বিনোদিনের কিচ্ছা করেছেন তারপরে আপনি বেদের মেয়ে জোছনা আসছে সামনে তারপরে মদন কুমার মধুমালার বিষয় এই যে আমাদের গ্রাম বাংলার যে রোম্যান্টিক কাপলগুলো তাদেরকে আপনি নতুন করে এখানে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন কেন একটা তো হলো আমরা মানে ব্যক্তিগতভাবে আমি তো বটেই আমাদের আমরা যে টিমটা নিয়ে কাজ করি আমরা এটা বিশ্বাস করি যে এই উপাদানগুলো সাহিত্যের উপাদান বলেন বা এটা সাংগীতিক উপাদানগুলো যে কোনোভাবে এটা বিশ্ব মঞ্চে সেইলেবল এবং যে কোনো অর্থেই যে কোনো আমরা এই পালাগানগুলো তো অপেরা এই অন্যান্য আরও নানা রকমের যে অপেরা গ্লোবালি একদম গ্লোবাল কন্টেক্সটে যদি আপনি আমরা দেখতে চাই বিশেষ করে চাইনিজ অপেরাগুলো মোর সিমিলার টু আমাদের পালাগানের মতো তো এই অপেরার সঙ্গীতের যে একটা সীমাহীন সৌন্দর্য এটা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা যারা দেখেছি শৈশবে কৈশোরে যাদের একটা গ্রামীণ আমি তো বড় হয়েছে কৈশোর একদম শৈশব কৈশোর পর্যন্ত একটা গ্রামীণ জীবন ছিল এবং আমরা দেখেছি যে এটা কি রকমের জনপ্রিয় ছিল এই উপাদানগুলো এবং এই উপাদানগুলো জনপ্রিয় ছিল কেবল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে কিন্তু আমরা দেখেছি যে এটা এই উপাদানগুলোর মাঝে কিন্তু আধুনিক জীবনের যে ক্রাইসিস আমরা বলি আমরা আধুনিক জীবনের যে অবক্ষয় যে চিন্তা যে নানা রকমের কমপ্লেক্স ইস্যুসগুলো আছে এই এই পালাগানগুলোর মাঝে আছে এই লোকসঙ্গীতের মাঝে কিন্তু এগুলো লোকানো আছে এবং তখনই আমরা মনে করি আমরা মনে করলাম যে এই সঙ্গীতের এই সঙ্গীতটা যদি সত্যিকার অর্থে মানে নন বাঙালি এবং নন এশিয়ান অডিয়েন্সের কাছে যাবার মতো এত শক্তি থাকে তো তাহলে আমরা এর ভিতরে যে লোকানো আছে নানা রকমের একটা আমরা যেটা বলছি যে একটা সীমাহীন সৌন্দর্য সাহিত্যের তো বটেই সঙ্গীতের তো বটেই এবং মানে নানা কারণে আজকের যে রাজনৈতিক নানা রকমের যে পোলারাইজেশনগুলো হচ্ছে নানা রকমের ব্যক্তিরা দেখবেন যে এই ক্যারেক্টারগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে এই ক্যারেক্টারগুলো একটা তুলনামূলক একটা ধারণা দাঁড় করাতে চাচ্ছেন যে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে আমাদের যাপিত জীবনের যে চিত্র সেটির একটি সমন্বয় হতে পারে এই পালাগানের একজাক্টলি দ্যাট ইজ এ রিফ্লেকশন অ্যাকচুয়ালি কেবল ইয়ে না সিম্বল বললে কম হয় মানে এই পালাগানগুলো ইজ এ অল সামটাইম মনে হয় যে এক্স্যাক্ট রিফ্লেকশন অফ হাউ উই লিড আওয়ার লাইফ ইন মডার্ন আর্বানাইজড কনটেক্সট ধন্যবাদ আমি সোহেল আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো আমাদের এই যে একটা পরিবেশনা আপনি রাধা রমন সোসাইটির সাথে আছেন এবং এখানে আপনি নৃত্য পরিবেশন করছেন এবং মূল চরিত্রগুলোতেও আপনাকে আমরা দেখছি অভিনয় করতে 
এই চরিত্রগুলোর সাথে আপনার নিজের কতটা মিল খুঁজে পান যখন আপনি অভিনয় করেন থ্যাংক ইউ আর আবার থ্যাংক ইউ দিচ্ছি রাধা রমন সোসাইটিকে যে এরকম একটি সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আসলে যে পালাগানগুলো আমরা করে আসছি সেটাতে ছিল নাচের চেয়ে বেশি ছিল কোরিওগ্রাফি এবং এক্সপ্রেশনগুলো বেশি ছিল এখানে নাচ কেন্দ্রিক ছিল না এটা ড্রামাটিক ছিল তো আমি চেষ্টা করেছি যে পুরো জিনিসটাকে পরে আমার নিজের মধ্যে করে নেওয়ার জন্য চরিত্রের সঙ্গে মিশে যাওয়া নাচ এক জিনিস আর আপনার এক্সপ্রেশন এবং যে অভিনয়গুলো আমরা করছি নাটকীয়তা যে আছে ওইটার মধ্যে ওই গল্পটার যে চরিত্রটা আছে সেটাকে ফুটানোর চেষ্টা করি আমরা আমাদের এক্সপ্রেশন দিয়ে আর নাচ জানা থাকাতে সুবিধা হচ্ছে যে খুব ইজি ওয়েতে জিনিসগুলোকে আমরা ধরতে পারি আর ভালো লাগছে যে এই জিনিসগুলো হয়তো বা ছোটোবেলা শুনেছি আমরা যে বিনন্দের কিচ্ছা তারপর আপনি মধুমালা মদন কুমার ছোটোবেলায় দেখেছে আমি আমাদের দেশে ও বাংলাদেশে হয়েছে অনেক বাট এখানে যে আমি করব এটা সত্যি অন্যরকম একটা ব্যাপার খুব ভালো লাগছে যে এবং আমাদের এই লন্ডনের এখন কোথাও গেলে যে নেক্সট পালা গান কবে হচ্ছে এই আগ্রহ তৈরি আগ্রহ তৈরি হয়ে যায় এবং নট অনলি লন্ডন আপনার আউটসাইড থেকেও যেমন ম্যানচেস্টার থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে মানুষ ফোন করে যে আমাদের দিকে কেন নিয়ে আসো না পালা গানগুলো আমরা দেখতে চাই বিশেষ করে বিনন্দের কিচ্ছা যখন করলাম তারপরে স্পেশাল মহিলারা ফোন করে রিকোয়েস্ট করছে যে আমরা চাই যে আমরা এই এই দিকে দেখার জন্য তারা ওইটার সাথে মিশে গেছে অনেকেই ফোন করছে যে আমরা এরকম যাচ্ছি আর রহিম বাদশা রোববানের কথা কি বলবো এটা আমার মনে হয় না যে খুব কম মানুষই আছেন যে আপনার এটা জানেন ছোটোবেলা থেকে যারা বিভিন্ন আগে তো কিছু ছিল না আমাদের আমাদের বাংলাদেশের ঐতিহ্য বা কালচার যেটা বলে যে গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন জায়গায় যাত্রার মতো করে বাড়ির উঠোনের মধ্যে এই রহিম বাসা রূপবান হয়ে থাকতো তো সেটাও করছি আর আমরা চেষ্টা করছি আপনারা যারা আছেন দর্শক যারা আছেন দেখছেন আর আসবেন দেখুন আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে আমাদের বাংলার যে কিছু জিনিস আছে যেগুলো না দেখলে বোঝা যাবে না কতটা সুন্দর আর এটাই আমাদের চেষ্টা এটি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি আবার স্মরণ করিয়ে দিতে দর্শকদের যে কোথায় হচ্ছে কবে হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে দা স্পেস এটা ওয়েস্টফারি রোড টু সিক্স নাইন ওয়েস্টফারি রোড নিয়ারেস্ট ডিএলআর হচ্ছে আপনার ওয়েস্টফারি তো আশা করি যারা আছেন এই ফেসবুকে আমার সঙ্গে যারা আছেন এবং আজকে যে টিভি প্রোগ্রাম দেখছেন অলরেডি আমাদের এত ফোন কল আসছে এবং এতটা বুকিং হয়েছে যে তারা একজন আরেকজনকে হেল্প করবেন আর সবাই তো আমরা আমাদেরই তো আমাদের জন্য এই প্রচেষ্টা আমাদের বাঙালির একটা এত সুন্দর একটা জিনিস কাইসার বাইরা করছেন আমার মনে হয় না লন্ডনে এইরকম আর কেউ সাহস দেখিয়েছেন যে আমাদের বাঙালি ঐতিহ্য কীরকম মেন रविवार तीन दिन परेशित हम रहीम बादशाह रूपान जो पाला गान ये मडार्न वाला वेस्टार्न फर्मेटे तैयारी लिखे निर्देशना दिए टी एम कैसा टी एम कैसा अपन का सूझे चाहिए अपनी यार आंगिकता किन कर चेषा कर आधुनिक एक रूप देर चिरचाई तो एक स्वार्थ थकते बाट यटार साथ आधुनिकता प्रासंगिक किस जिन अपनी तुम धरार चेषा कर भाषार की कोवर्तन एने से ना ভাষা তো একটা মানে নারেশনটা নারেটিভটা ইংরেজিতে যাতে উই মানে সো দ্যাট ইউ ক্যান রিচ ওয়াইডার অডিয়েন্সেস আর কি এটা আমরা যত কিছুই করেছি আমাদের যেহেতু মোটোটাই থাকে টু টেক দি ট্রেজার অফ বেঙ্গলি ফোক মিউজিক টু দি ওয়ার্ল্ড স্টেজ এবং এই জন্যই আমাদের টার্গেট অডিয়েন্সগুলো তো আমাদের যারা এই গানগুলো পছন্দ করেন এই গানগুলো শোনে কান্না করেছেন একটু আগে সোহেল আহমেদ বললেন যে এটা মানে ট্রাডিশনালি এটা হতো আমরা ছোটোবেলায় খুব ছোটোবেলায় দেখেছি একদম একটা বোট গাছের নিচে একটা বেনিয়ান আন্ডার দ্য বেনিয়ান ট্রি একটা প্রচুর মানে প্রচুর সংখ্যক ল্যান্টার্ন থাকতো মানে গাছের ডালে ডালে এবং হ্যারিকেন ঝুলিয়ে এরপর ওখানে মানুষজন কান্না করছে একজন মানুষই নানা চরিত্র অভিনয় করছেন এবং মানুষজন কান্না করছেন তো একটা তো হলো আমরা চেষ্টা করছি থ্রু দিস পালাগান যে এই জন্যে একটু ভাষিক চেঞ্জটা আছে ভাষিক চেঞ্জটা এই জন্যে যে ইংলিশটা নারেটিভ যা আমরা ইংরেজিতেও যে রেখেছি এটাও এখানকার যাতে এখানকার ওপেরাতে যে নারেটিভটা থাকে এই নারেটিভটা নিয়েছি যাতে ওয়েস্টার্ন অডিয়েন্সেস ক্যান রিলেট টু দি স্টোরি লাইন আর আরেকটা হলো যেটা একটা ইয়ে হলো যে সোহেল আহমেদ বললেন যে এটা একটা কাস্টিংয়ে ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি যাদের ডান্সিং ব্যাকগ্রাউন্ডটা থাকে 
একটা হলো নৃত্যটাকে আমি যেভাবে দেখি এটা হলো যে মানব সৌন্দর্যের একদম সর্বোত্তম প্রকাশ তার পেশি তার ইমোশনস তার নানা রকমের আবেগের একটা সর্বোত্তম প্রকাশ হলো এই ডান্স আপনার মনে আছে হয়তো জেমস জয়েস আমাদের উদয় শঙ্করের ডান্স থেকে বলেছিলেন যে একটা মনে হলো একটা আগুনের একটা মানে পিণ্ড এসে নামলো স্টেজে এবং এরপরে কি হয়েছে আমি জানি না পুরো এক ঘন্টা ওনার মেয়েকে চিঠি লিখে বিয়ে নাতে বলছে যে এরা যাবে তুমি মাস্ট দেখো এটা এই রকমের মানব সৌন্দর্যের তো সুন্দরতম প্রকাশ আমি এর আগে দেখিনি আমাদের আমাদের ডান্সটাই আমাদের ডান্স মানে এটা একদম ফোক মিউজিকেরও যে ডান্স এটাও একটা একটা সর্বোত্তম ইমোশনের মানব আবেগের একটা সর্বোত্তম প্রকাশ আর এই পালাগানগুলো একটা আবেগের জায়গা আর কি অন্যান্য পালা মানে শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমে আবেগটাকে খুব সাঁটল এবং সূক্ষ্ম জায়গা থেকে আমরা প্রকাশ করি কিন্তু পালাগানটা এমন যে এটা দেখেই মানুষ কেঁদে ফেলে এটার কাহিনীর সঙ্গে এত বেশি যোগসূত্র আপনার তৈরি করতে হয় যাতে মানুষ দেখার মানে দেখছে একদিকে চোখে রোমাল দিয়ে চোখ মোচ্ছে আরেক দিকে দেখছে তো এই এই ইমোশনটা প্রকাশ করার জন্য আমাদের মনে হয়েছে যাদের একটা ডান্সিং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সোনিয়া যিনি রূপবান চরিত্রে অভিনয় করবেন তারও একটা ডান্সিং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আর আমরা চেষ্টা করেছি অথেন্টিক ওই জায়গাতে অথেন্টিসিটির জায়গাতে আমরা মানে বাংলা যেহেতু পালা গানগুলো হয় একদম গ্রামীণ একটা ইয়ের থেকে একদম গ্রামীণ এবং এইসব জায়গাতে এটা আমরা আগেই বলে রেখেছি যে আমাদের অডিয়েন্সদের এটা বলে দেই যে এই শিল্পকে দেখতে হবে তার আবেগের সৌন্দর্যের কারণে এটাকে আমরা এখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক যখন দেখছি একটা শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি যখন দেখছি ঠিক এই জায়গা থেকে এটা এটা দেখতে গেলেই আমরা মানে এটা ভুল করব এটা দেখতে হবে যে এটা গ্রামীণ একটা সৌন্দর্য যে গ্রামীণ সৌন্দর্যের মাঝে একটা করুণা থাকে আবার একটা আবেগের জায়গায় আপনি একদম ইমিডিয়েটলি ইউ ক্যান কানেক্ট উইথ দিস ইমোশন হয়তো আরো দশ দিন পরে এই এই আবেগটা থাকছে না এটা মানে ধ্রুব এটা বেশ একটা এক রৈখিক একটা ব্যাপার তাই না যাই করি না কারণ এটা কমপ্লেক্সিটি কম ইটস আ ভেরি সিম্পল থিং এবং সিম্পল ইজ অফ এন ডিফিকাল্ট টু প্রজেক্ট ইজ ইন আমি 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 একটু সরল আমি আপনার কাছে আসতে চাই যে এখানে সোনিয়া আছেন সোনিয়া সোনিয়া সুলতান আপনার সাথে আর আরেকটি মূল চরিত্র অভিনয় করছেন সিঙ্গার হিসাবে চেনেন ছোট জয় বলি আমরা জয় কে চলি সে করছে আমাদের ছোট রহিমের চরিত্র আর আরো দুজন আছেন একজন বাদশাহ চরিত্র করছেন আর আরেকজন সাধু চরিত্র করছেন তো কবিতা লিখেন আর সরওয়ারি আলম বলে একজন আছেন কবি এনি করছেন বাদশাহ চরিত্র আর সাধু চরিত্র আরেক কবি মাসুক ইবনে আনিস তিনি করছেন আর এখানে মানে মেয়েদের জায়গা থেকে যিনি গান করছেন একটা ভেরি প্রমিজিং হাইলি ট্যালেন্টেড এর দীর্ঘদিন ধরে এই আমাদের লন্ডনে থাকেন কিন্তু গান করেননি বাংলাদেশে গোল্ড মেডালিস্ট ছিল মানে মানে কিশোর প্রতিযোগিতা যে হয় মৌসুমী প্রতিযোগিতা ওখানে গোল্ড মেডেল পাওয়া একটা মেয়ে কিছু কম্পিটিশন আছে যে ক্লোজ আপ এইরকম কম্পিটিশনেও মানে তার একটা পজিশন ছিল কিন্তু দীর্ঘদিন কোনো কারণে হয়তো গান করেনি হঠাৎ করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হলো এবং বললেন যে কাছে ভাই আমি আপনার আমি এই রকমের প্ল্যাটফর্ম হলে পরে আমি মানে আমার আর কোনো প্রশ্ন নেই বিভিন্ন কারণে প্ল্যাটফর্মের কারণে হয়তো গান নেই কিন্তু এবং দেখলাম আমরা গত কিছুদিন আগে আট তারিখে একটা অনুষ্ঠান হলো তাকে ইনভাইট করলাম অদ্ভুত সুরেলা গলা আর জেসি বড়ুয়া আচ্ছা জেসি বড়ুয়া এখানে মেয়েদের যে গানগুলো হচ্ছে এখানে মেয়েদের গানগুলো জেসি বড়ুয়া গাইছেন আর কি বাহ চমৎকার আপনি আসল একটা চ্যালেন্টেড একটা পুল নিয়ে কাজ করছেন যেখানে প্রতিভা যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গানে নাচে অন্যান্য কিংবা মডেলিংয়ে আমরা যাদেরকে চিনতাম তাদেরকে আপনি অন্য রূপে একটা অন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড় করাচ্ছেন এটি একটি চমক হবে অবশ্যই দর্শকদের জন্য দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আয়ন টিভির ইভেন্টস অন অনুষ্ঠানে রহিম বাদশাহ রূপবান পালা গানের যে আমাদের রাধারমন সোসাইটির নব নতুন যে পরিবেশনাটি আছে সেটি নিয়ে এবং এটি আমাদের ফেসবুক পেজে সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে যারা টেলিভিশনে আছেন সেখানে আয়ন টিভির ফেসবুক পেজে আপনি দেখতে পাবেন এবং সেই পেজটি আপনারা শেয়ার করতে পারবেন যত পরেও থাকবে আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রচারণা এবং যত বেশি প্রচার হবে এই অনুষ্ঠানে আমরা তত বেশি দর্শক সমাগম আশা করব আপনাদের সহযোগিতা এখানেই কামনা করছি আর আমরা আলোচনায় ফিরে আসি আমি 
টিম কোচ আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আমরা যখন পালাগানের কথা বলছি বা আমরা যে লোক সাহিত্যের কথা বলছি মানে ফোকলোর তো এখানকার সাহিত্যে খুব বেশি চর্চিত এবং আমরা জানি যে ইংলিশ ইংলিশ লিটারেচার গোজ ব্যাক মেনি ইয়ার্স যে কিভাবে তারা তাদের ফোকলোর তাকে এনে একটা বিশ্বমাত দরবারে নতুন একটা পরিচয় দিয়েছে এবং আমাদের এই যে পরিবেশনা বা এই চর্চাগুলো খুব কম হয় কেন কম হয় কারণ আমাদের তো সব আছে এখানে গান আছে নাচ আছে সব ধরনের ইমোশন আছে এক্সট্রিম যেটা আমরা বলি এক্সট্রিম আবেগগুলো আছে তারপরেও কেন এই এত কম পরিবেশনা হয় এটার একটা কারণ হতে পারে আমার জানা নাই যে একটা রাইজিং এটা আমার একদম ব্যক্তিগত মতামত আমার সঙ্গে কেউ ডিসএগ্রি করতে পারেন কিন্তু এটা মনে হচ্ছে যে একদিকে একটা চর্চা চলছে মানে বাংলাদেশেও আমরা যখন ছিলাম আমরা বেছে নিয়েছি লোক সাহিত্যকে সারা পৃথিবী জুড়ে পোস্ট মডার্ন লিটারেচারের কথা যে বলা হয় পোস্ট মডার্ন লিটারেচার কি এটা হলো আপনি আপনার পোস্ট মডার্ন লিটারেচারের একদম প্রথম ইয়েটাই হলো যে ঐতিহ্য ঐতিহ্য অনুসন্ধানী হয়ে ওঠা এখন ঐতিহ্যের জায়গাগুলোকে আবার দেখলাম যে আমরা এই কিছু ক্যারেক্টার ধরুন শেক্সপিয়ার একদম মেডিভাল লিটারেচারের কিছু ক্যারেক্টার আবার প্রোটোটাইপ হয়ে আসছে আপনার আবার সিম্বল হয়ে আসছে এটা রিবিল্ডিং অফ ক্যারেক্টার্স এবং এই জায়গা থেকে আমরা বাংলাদেশেও করেছি বাংলাদেশেও পোস্ট মডার্ন লিটারেচারের যে চর্চা লিটল ম্যাগাজিন ভিত্তিক হতো এক ধরনের নিরীক্ষা চলেছে নব্বই আশি থেকে শুরু হয়েছিল নব্বই একটা উত্থান ছিল কিন্তু এই প্রক্রিয়াটাও বাংলাদেশে চলছে বাংলাদেশে একটা মুশকিল হয় যে ওয়েস্টে শুরু হতে হয় ওয়েস্টে রবীন্দ্রনাথে আমরা দেখেছি এবং এইটাও শুরু হয়েছে আপনার সিক্সটিজে কিছু দেখবেন যে ডিকারেন্ট হাংরি জেনারেশনদের প্রভাব গিন্সবার্গের গিন্সবার্গ হঠাৎ করে লালন ভক্ত হয়ে গেলেন আমরাও হঠাৎ করে দেখলাম লালনকে আবিষ্কার করা শুরু করলাম গিন্সবার্গের চোখে ঠিক একই জিনিস আমরা আমি মনে করি যে আমাদের ইয়েতে বাংলাদেশে এই চর্চাটা আছে লোকসঙ্গীতের কাছে লোকসঙ্গীতের যে বিশাল সম্পদের মাঝে অনুসন্ধানী যারা সৈয়দ হোক আপনি জানেন পরাণের গহীর ভিতর লিখেছেন অনুসন্ধানী যারা তারা এটা খুঁজে আয়না বিবির পালা লিখেছেন সৈয়দ হোক এবং এটা কোনো অর্থেই একটা আধুনিক গল্প থেকে একটা মানে চূড়ান্ত আধুনিক গল্প থেকে কিছুতেই কম না এটার ভিতরে যে শক্তি আধুনিক মানুষের মনন আধুনিক মানুষের সাইকোলজি রিফ্লেক্ট করেছেন ডেলিনিয়েট করেছেন ওখানে কিন্তু আমি যেটা আমরা যেটা ফিল করি একদম ইকুয়ালি মনে হচ্ছে যে আরেকটা ধারা যেটাকে আমরা বলছি এটা বহু চর্চিত আমি শব্দটা বললেই আমার নিজের কানে কাছে মনে হয় বহু চর্চিত ফান্ডামেন্টালিজম একটা একদিকে এটা চলছে আবার অন্যদিকে একটা মানুষজন ঐতিহ্যের আমরা ঐতিহ্যের কথা বলতে গেলে সব সময় সাবধান থাকতে হয় যে ঐতিহ্য বলছি তখন আবার ফান্ডামেন্টালিজম আমরা মানে কেউ ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে ফেলছেন তো এই এটা আর একটা রিস্ক আর একটা ঝুঁকি যে মানুষজন মনে করছে যে আমাদের এই সঙ্গীত যে বললেন আমরা রাধারমন সোসাইটির নর্থে যে বিশাল ফেস্টিভ্যাল হয় রাধারমন ফেস্টিভ্যাল আমরা যখন এটা শুরু করি তখন নানাভাবে একে ডিসকারেজ করা হয়েছে কমিউনিটিতে এখানে গেলে তোমার দুজোখে যেতে হবে নানা রকমের কিন্তু মানুষজন এটা এইটা হলো আপনি যেটা বলবেন যে পার্থিব জীবনের আনন্দ এত এত মানে অনিবার্য এত ইন্ট্রিগিং এত ইলেকট্রিফাইং যে মানুষজন বলছে এরাই হঠাৎ করে বলছে যে একটু ঢু মেরে দেখি তো ঢু মারার পরে দে আর ইন্ট্রিগ বাই দ্য বিউটি অফ আমি এই জায়গায় একটা বলি যে আমাদের যে বাঙালি আত্মপরিচয় কিংবা আমাদের দেশের যে পরিচয় আমরা বেড়ে উঠছি এখানে আত্মপরিচয়ের যে জায়গাটি যদি আমরা খুঁজতে যাই সে করে সন্ধান যদি করতে যাই তাহলে সব সময় দেখব যে আমাদের বেসটা কিন্তু সুফি বেসড ইট ইজ অলওয়েজ বিন স্টেম ফ্রম দ্য সোলফুল মিউজিক যে আমরা যে আত্মার খোঁজে হ্যাঁ আমাদের জীবনের খোঁজে এবং আত্মার সন্ধান পেলেই যে আমরা স্রষ্টার সন্ধান পাবো এই 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 ফিলোসফির উপর বেস করেই তো আসলে আমাদের বাঙালি পুরো কালচারটা দাঁড়িয়ে আছে তো সে জায়গায় এই যে রহিম বাদশা রূপবানের পালার মতো যে আরও যে পালাগুলো তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ এটি খুব সাধারণ আমাদের নৈবত্তিক প্রেমের কথা বলছে ঠিক আছে কিন্তু এটার সাথে সাথে যে সম্বন্ধ একটা সম্পর্ক যে তৈরিটা হচ্ছে সেই সম্পর্ক তো আসলে জায়গাটা হলো কিন্তু আত্ম অনুসন্ধান এই যে নানা রকমের আপনি বাক্তিনের নাম শুনতে পারেন মিখাইল বাক্তিন 
তার একটা উনি বলছেন যে আমরা যে নিজেকে খুঁজতে চাই এটা তো নিজেকে তো দেখা যায় না তো কিভাবে আমরা নিজেকে খুঁজব তো এর কি আপনার এই যে আপনার সঙ্গে কথা বলছি আপনার মাঝে আমার রিফ্লেকশন দেখছি আপনার চার পরিপার্শ্বকে জানতে হবে তো পরিপার্শ্ব জানতে গেলে এখন রবীন্দ্রনাথ এই এটা আমাদের এই পালার ক্ষেত্র এটা বৈশ্বিক মানে একটা জায়গা জুড়ে আছে যে নিজেকে খোঁজা নিজেকে খোঁজা কি আমরা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এটা একটা কে তুমি মেলেনি উত্তর দিবসে শেষ সূর্য উচ্চারণ হিল পশ্চিম সাগর তীরে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কে তুমি মেলেনি উত্তর এবং এই এই জিজ্ঞাসাটা আমরা প্রত্যেকটা মানুষই দেখেন প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এই রূপান ঘুরছে নিয়তি নির্ধারিত একটা ভবিষ্যৎ সে মনে করছে তার ফ্রি উইল আছে কিন্তু আসলে সে একটা ডেস্টিনড বাই এ ফেইট উইচ ইজ ডিভাইজ বাই সামওয়ান এলস এই যে তার ওয়েলিং তার বিলাপ সে বারবার মনে হচ্ছে যে বারবার কার্সগুলো আসছে একজন রাজা সে চাইল্ডলেস সে ইম্পর্টেন্ট এবং এই জন্যে মনে তারা মনে করছে যে রাজ্য জুড়ে ইরিবাসের ক্ষেত্রে এটা হয়েছিল ইরিবাসের যেই তার মা সঙ্গে বিবাহ পরে দেখা গেল যে রাজ্য জুড়ে একটা এই কার্সের রাজ্যের মানুষেরা সাফার করতে শুরু করলো ঠিক এই জায়গাতেও রাজা আটকোড়া বা এরকমের কিছু শব্দটা খুব গেল না বোধ হয় কিন্তু এই কারণে দেখা গেল যে রাজ্য জুড়ে মানে তারা মনে করছে যে তার কারণে এটা হচ্ছে এবং সে বারবার এই দেখা গেল যে এই কার্সটা হচ্ছে সে কিছু করে নেই মানে দি কনসিকুয়েন্স হি ইজ এমব্রাইসিং ফর দ্য অ্যাকশনস হি ইজ নট এওয়ার অফ এবং সে এই কারণে দেখা গেল এই জায়গাটা আছে যে আমরা আসলে বারবার মনে হচ্ছে যে আমি যে করছি আমি করছি কি না অথবা ওয়েদার আই এম দি পার্ট অফ দ্য ফোন অফ এ গেম আমি কি এটা মানে দাবার গুটি কি না এই ফেটার কথা আপনি এখানে বলছেন ডিভাইন ফেটটা নিয়ে আসা হচ্ছে চলো আমি এই তো মানে কথা হচ্ছে ভাগ্য নিয়ে নিয়তি নিয়ে রোহিত বাদশাহ রূপবানের পালাটা পুরোটাই ভাগ্য ভাগ্যে নির্মম পরিহাস বা ফেট একটা খেলা করছে আপনি ভাগ্যে বিশ্বাস করেন ভাগ্যে অবশ্যই বিশ্বাস করে বিশ্বাস করে বিশ্বাস আপনার কি মনে হয় যে এই যে এখানে আপনি যখন কাজ করছেন বা এখানে যে ভাগ্যের খেলা যেভাবে আপনারা দেখাচ্ছেন এটা দর্শক কিভাবে গ্রহণ করবেন তারা কি বুঝতে পারবেন যে এই যে কয়েকটা স্তরে ভাগ্য বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে একটা হচ্ছে মানুষের ভাগ্য একটা হচ্ছে আরেকটা ডিভাইন ভাগ্য যেটা স্রষ্টা ভাগ্য নিয়তি নিয়ে খেলা সেই জিনিসগুলো এগুলি আপনারা কিভাবে তুলে ধরছেন এই প্লেতে আসলে আমরা প্রতিটি পালাগানি আমরা যেভাবে তুলে ধরছি দর্শকের জন্য সো আমরা চেষ্টা করি যে দর্শকে যেন এটা পুরো জিনিসটা অনেক আছে না কনফিউজ হয়ে যায় যে এটা বুঝতে পারছে না কিন্তু আমাদের পালাগানগুলো এমন কোনো দর্শক না একদম ছোটো থেকে যারা বড় আছে সবাই বুঝে যায় যে কি হচ্ছে জিনিসটা কি হবে একদম ক্লিয়ার করে দেওয়া আছে যেহেতু কাইসাবে এটা ইংলিশে পুরোটা বলে দিচ্ছেন এবং আমাদের যে যারা এখানে পারফরমেন্স করছে পালা গানগুলো তারা তাদের চরিত্রের মাধ্যমে বুঝাই দিচ্ছে যে তারা কি করছে এখানে কি বোঝাতে চাচ্ছে আর আশা করি এখন এই প্রজন্ম বিশেষ করে এই প্রজন্মকে বোঝানোটা খুব ইজি খুবই ইজি যত সংক্ষিপ্তভাবে বোঝানো যায় ততটাই মানে তারা বুঝবে আমরা চেষ্টা করব আমাদের অভিনয় আমাদের যা কিছু আছে আমাদের আমরা যারা যারা এখানে পালাগানের সাথে ইনভলভ আছি আমরা আমাদের সব কিছু দিয়ে এই প্রজন্মকে বোঝানোর জন্য এই রহিম বাচ্চা রোববানের পালা পালাটি তো আসলে মানে অপ্রাপ্ত বয়স্কের প্রেম তাই না এবং অসম প্রেম একদিক থেকে বলা যায় এবং সেটা এটা আসলে সেটা সেটা আমাদের এখনকার ছেলেমেয়েরা তারা দেখে কি শক্ত হবে এটা আসলে আমরা এটা যেহেতু আমরা বলছি এটা অনেক আগের একটা ঘটনা ঠিক আছে আজকের না এটা এটা আমার মনে হয় না সকল আর কিছু আছে এরকম তো অনেক ধরনের ঘটনাই আছে আর আমরা এখানে এই দেশের চিন্তা করে বোধ হয় আমরা এটা বারো দিনই বারো দিন কি আমরা আঠারো এরকম একটা কিছু করছি কারণ তা না হলে শক্ত হয়ে যাবে আপনি যেটা বলেন না কিন্তু এটা একটা চেঞ্জিং এনেছি আর আমাদের যারা আছে আমাদের আমাদের কালচারাল যারা আছেন আমাদের এই সমাজে যারা আছেন তারা অবশ্যই জানেন এই ঘটনাটা কি ছিল বা এটা কতটুকু কি তো আমি আমি মনে করছি দিস ইজ মাই অপিনিয়ন সো দর্শক হতাশ হবেন না আপনার বয়স কত এই পালাগানে এই পালাগানে আমি আমি রহিমের ইয়ে করছি তো আমি 18 বছর যে সেটা করছি দেখি আমি 18 বছর বয়সে সো হলো আমাদের আমরা আমরা দেখার জন্য আমরা ওয়েট করতে হবে চেষ্টা করব আসলে এই এই পালাগানটাই রুব্বানে রুব্বানের ক্যারেক্টার তো মেইন লিড ক্যারেক্টার যেটা সেই পুরো যে সোনিয়া সুলতান অসাধারণ আপনারা দেখবেন যে পুরো জিনিসটা কিন্তু সেই টেনে নিয়ে যাচ্ছে এখানে রহিমের ক্যারেক্টারটা খুব অল্প বাট রুব্বানটাই আমরা দেখি যে পুরুষ কেন্দ্রিক 
একটা চরিত্রের ডেভেলপমেন্ট হতো মেল হিরোইজম বা আমরা মেইন লিডটা সব সময় দেখতাম যে কিভাবে একজন পুরুষ কত বীর বেশে কি করেছেন রবীন্দ্রনাথ এর ধারাবাহিকতা কিছুটা ভেঙেছেন চিত্রাঙ্গদার মাধ্যমে কিন্তু তারও আগে এই যে রূপবানকে সামনে এনে রহিম বাদশা রূপবান পালাগানটি আসলো যে তার তার যে স্ট্রাগলটাকে তুলে আনা হলো এটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা এটা এটা তো একটা মানে রূপবান তো আসলে ফেট অফ একটা মানে বলতে পারেন ভিকটিম অফ পেট্রাঙ্গেল সোসাইটি ওই অর্থে যে আপনার হঠাৎ করে মূল গল্পটা কি যে রাজা রাজার বাচ্চা হচ্ছে না প্রজারা মনে করছে যে রাজার কারণে এইগুলো হচ্ছে রাজার সিদ্ধান্ত নিলেন যে সিংহাসন ত্যাগ করবেন সিংহাসন ত্যাগ করার পরে হঠাৎ করে একজন বনে বনে ঘুরা বেড়াচ্ছেন হঠাৎ করে একজন সাধু উনি মেডিটেশন ভাঙিয়ে মানে ভেঙে দেন সে উঠে তাকে প্রথমে অভিশাপ দেয় অভিশাপ দেয় অভিশাপ দিয়ে বলে যে নির্বংশ হও কিন্তু রাজা বলে আমার তো বংশই নাই নির্বংশ কি কিভাবে হব তো বলে যে ঠিক আছে তোমার আমি বড় দিচ্ছি তোমাকে তোমার বংশ হবে তোমার বংশ হবে একজন কিন্তু তুমি আঠারো দিনের মাথায় তোমাকে বিয়ে দিতে হবে তোমার ছেলে একটা হবে কিন্তু বিয়ে দিতে হবে আঠারো বছরের একটা মেয়ের সঙ্গে তো ওই তো মেয়েটা হচ্ছে ভিকটিম এখানে প্রত্যেকটা জায়গাতে এটা সত্যিকার অর্থেই এটা 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 মানে অ্যানাদার ইন্টারপ্রিটেশন যদি হয় এটা হতে পারে যে তখনকার যুগের একটা এই যে আপনার ভিকটিমাইজেশন অলওয়েজ মেয়েরাই হচ্ছে মানে ভিকটিমাইজেশন এখানে ছেলেটা হবে ছেলেটা বলছে যে মেয়েটার কোনো দোষ নাই মেয়েটার বাবা বলছে যে বাবা ফাইট করার কিনেও ফাইট করার চেষ্টা করেছে এটা কিভাবে মেনে নেব একটা শিশু আঠারো দিনের আমার মেয়েটা একদম মানে প্রাণ চঞ্চল তখনকার সময় আঠারো বছরে এটা প্রাণ চঞ্চল একটা মানে মেয়ে তার ভাগ্য আমি কিভাবে সমর্পণ করব একটা একটা ইয়ের কাছে একটা আঠারো বছরের আঠারো দিনের একটা শিশুর কাছে তখন তার উপর রাজা তার অথরিটি প্রয়োগ করে তাকে বাধ্য করেন তো বাধ্য করেন রাজা যদিও প্রাইম মিনিস্টার বাধ্য হলেন এটার মূল ভিকটিম কিন্তু হচ্ছে একটা মেয়ে মানে এটা এটাও একটা মানে যেটা আপনি বললেন এটা যে দ্যাট ইজ এ রিফ্লেকশন অফ পেট্রাইকাল সোসাইটি এজ ওয়াল এবং এখানে রূপবান ক্যারেক্টারটা যেটা সোহেল আহমেদ বলতে চাইলেন যে আপনার রূপবান ক্যারেক্টারটা প্লে ইজ এ হিউজ এ ভেরি পাওয়ারফুল রোল আর কি একটা তো হলো মানে পুরুষ যেটা বললেন যে মানে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীর নানা রকমের বিলাপ আছে এই বিলাপের একটা সে নানাভাবে এটা থেকে বের হতে পারছে না আবার হলো তার ইয়েটা হচ্ছে এবং এই বাচ্চাকে সে একদম মায়ের ভূমিকায় বড় করতে হচ্ছে এবং যতদিন পর্যন্ত আঠারো না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাকে নির্বাসনে গিয়ে এই ছেলেটাকে বড় করতে হচ্ছে এবং এই একটা ফাইট তো কনস্ট্যান্ট একটা ফাইট থাকছে এরপরে যখন ছেলেটা আঠারো হলো সে এই সে তার মানে রূপবানকে জানে তার দিদি হিসাবে তার মাথায় কিন্তু তখন রূপবান প্রেমিকা না এবং যখনই সে চিন্তা করছে দ্বিধা করছে যে আমি এখন রূপবানকে প্রেম নিবেদন করব তখনই দেখা গেছে রূপবান আর আরেকজন আরেকটা আঠারো বছরের একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে গেছে তাজেলের প্রেমে পড়ে গেছে তখন এই যে আবার একটা কনফ্লিক্ট তৈরি হচ্ছে আমার জীবন এই খেলা আর আই উন্ট লেট এখন আমার যেটা আই উইল এমব্রাইস হোয়াট এভার খামস কিন্তু আমি যদি ফাইট করতে হয় তাজেলের সঙ্গে সেটা করব আমি যদি একদম একা চূড়ান্ত রকমের রেখা নিঃসঙ্গ হয়ে যেতে চায় আই এম হ্যাপি টু ডু দিস কিন্তু আমি এটা মানছে না এবং ওই জায়গাতে আমরা এই মানে আমাদের সমাজেই প্রতিবাদী নারীরা আছেন এই নারীর এই মেসেজটা দিয়ে আমরা শেষ করছি মানে এটা আপনি যেটা বলতে চাইলেন আমরা একটা তো প্লেইন লেভেল থাকে যারা মানে একটু কানেক্ট ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান আমরা এটা কিন্তু আমরা আমরা যেটা করি যে ভেতরে কিছু প্রফাউন্ড মেসেজ আমরা কনভে করার চেষ্টা করি এবং এটা আমাদের আগে যে বিনন্দের কিচ্ছা একটা হিউম্যান ইনস্টিংক্টের একটা একটা সাংঘাতিক রকমের জায়গা আপনি জানেন টেম্পটেশন মানুষ মোহগ্রস্ত হয় আপনি জানেন খুইয়ামের একটা খুব সুন্দর মহিতাল মজুমদার একটা কবিতার অনুবাদ করেছিলেন যে জীবন মধুর মরণ নিঠুর তাহারে ঠেলিব পায় যতদিন আছে মোহের মদিরা পৃথিবীর পেয়ালায় মোহটাকে আমরা বারবার আমাদের ধর্ম আমাদের রাষ্ট্র আমাদের বারবার এটাকে ভিলি ভিলিফাই করেছে এটাকে ভিলেইন বানিয়েছে মোহ কিন্তু মানুষের মোহের একটা সৌন্দর্য আছে এই মোহ আছে বলে মানুষ বেঁচে থাকে এবং ওখানে আমরা কিন্তু এরাম এনিবের জায়গাটা নিয়ে আসছি একটা এপেলের সৌন্দর্য আপনি দেখেছেন আমাদের মাইকেল এঞ্জেলো 
এ বই বিটেন বাই লিজার্ড একটা মানে কি চমৎকার একটা ইয়ে ছিল যেখানে একটা আপেলের সৌন্দর্য দেখে মুক্ত হচ্ছে হাত না রেখে মানে রাখতে পারছে না এটা তো হিউম্যান ইনস্টিংট ইউ ক্যান ডিনাই দিস এবং একাধারে আবার লিজার্ড এসে যে কাম মানে কামড় দিচ্ছে এই পেইন্টটাও যে আছে দ্যাট ইজ ট্রু এজ ওয়েল এবং এটা লাইক এটা এটাই হচ্ছে পৃথিবী না হলে তো এটা অন্য কিছু হয়ে যেত যে একই সাথে আমাদের বিচ্ছেদ থাকবে সব সব ইকুয়ালি টু সব ইকুয়ালি টু থিংস উইল গো টুগেদার প্যারালাল আমরা একটু পরে একটু বিরতিতে যাব বিরতিতে যাবার আগে দর্শকদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই দর্শক আমরা কথা বলছি রাধারমন সোসাইটির যে সম্প্রতি যে পরিবেশনা হতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে 20 21 এবং 22 তারিখ জুলাই মাসের শুক্র শনি এবং রবিবার সময়টা হচ্ছে সন্ধ্যা 7টা সন্ধ্যা 7টা সন্ধ্যা 7টায় স্পে যে থিয়েটারটি রয়েছে ওয়েস্টফেরি রোডে সেখানে হচ্ছে স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিস্তারিত এবং আমরা কথা বলছিলাম এই পালাগানের রচয়িতা বা অ্যাডাপটেভ যে অ্যাডাপটেশন করেছেন ডিকনস্ট্রাক্ট করেছেন অন্য কথায় টি এম কয়সার তার সাথে এবং একই সাথে অন্যতম চরিত্রে যিনি অভিনয় করছেন সোহেল আহমেদ তার সাথে কথা হচ্ছিল সময় হচ্ছে একটি বিরতিতে যাওয়ার বিরতির পর আবারও ফিরে আসছি আরও কথা বলবো আমাদের বাংলা সাহিত্য বাংলা পল্লী সাহিত্য নিয়ে এবং আমাদের রাধারমন সোসাইটির যে কাজগুলো হয়ে যাচ্ছে এটি রক্ষা করতে এবং এটিকে তুলে ধরতে সেগুলো নিয়ে সাথেই থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পরে আই অন টেলিভিশনে আপনারা দেখছেন ইভেন্টস অন অনুষ্ঠানটি আপনাদের সাথে আছি আমি সৈয়দ সায়ম আহমেদ আজকে কথা বলছিলাম আমাদের সামনে আগামী বিশ একুশ এবং বাইশে জুলাই রাধারমন সোসাইটি একটি পালাগান নিয়ে আসছে পালাগানের নাম রহিম রুব্বানের কেচ্ছা আপনারা অনেকেই এই রহিম রুব্বান এই জুটি সম্পর্কে পরিচিত তারা জানেন তাদের কাহিনী সেটি আমাদের বাংলার সকলের মুখে মুখে ইভেন আমরা যারা এখন নতুন এই প্রজন্মের আছি তাদেরও কাছেও এটি অতি পরিচিত দুটি নাম রাধারমন সোসাইটির পরিবেশনা সবসময় থাকে পুরনো ঐতিহ্য যা আছে তা নতুন করে নতুন মোড়কে নতুনভাবে এখানে যারা আমরা বিদেশে অভিবাসী আছি যারা অনাবাসী আছি তাদের কাছে তুলে ধরতে এবং এ কারণে আমাদের আজকে স্টুডিওতে এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে উপস্থিত হয়েছেন এই পরিবেশনাটির মূল যে লেখক এবং যিনি ডিরেকশন দিচ্ছেন টিএম কয়সার এবং তার সাথে আছেন সোহেল আহমেদ সোহেল আহমেদকে আপনারা সবাই চেনেন নৃত্যশিল্পী হিসাবে কিন্তু তিনি রাধারমন সোসাইটির সাথে বেশ কয়েকটি পালাগানে নাম চরিত্রে অভিনয় করেছেন এবং এবারও তিনি রহিম বাদশার চরিত্রটি পালন করছেন এবং তার সাথে আরও অনেক অভিনেতারা আছেন তাদের সাথে কথা হচ্ছিল কথা হচ্ছিল টি এম কয়সার আপনার সাথে যে বিরতিতে যাওয়ার আগে আমরা বলছিলাম যে কিভাবে একটা সম্পূরক বা পরিপূরক হিসাবে আমাদের লোকসাহিত্য এখানে আরও রেলিভেন্ট হয়ে আসছে এবং এখানে আমরা নতুন করে পাচ্ছি আমার একটি প্রশ্ন থাকবে আপনার কাছে আমরা যখন শেক্সপিয়ার করি শেক্সপিয়ারেও আমরা দেখেছি যে এখনও রোমিও জুলিয়েট আসছে এখনও রোমিও জুলিয়েটকে আমরা যখন পড়েছি তখন রোমিও জুলিয়েট দুজনের বয়স ছিল তেরো এখনকার রোমিও জুলিয়েটের বয়স উল্লেখ করা হয় না কিন্তু তাদেরকে আস্তে আস্তে তাদের একটা বয়োবৃদ্ধির এক ধরনের ইঙ্গিত থাকে তো কাজে আপনার কাছে কেন মনে হয় এই যে অবিকল যে চিন্তাটা সেই চিন্তাটা কেন ধীরে 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 কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে আসছে একটা তো ওই যে মানে সমাজ সামাজিক কিছু প্রকরণ সামাজিক অবকাঠামো সামাজিক কাঠামোটা পাল্টে যাবার পরে আপনার একটা কাঠামো পাল্টালে পরে আরও কোন সিকিউরিটি বারো মানে ইনেরও আরও বেশ কিছু কাঠামো পাল্টে যায় আসলে সাহিত্যের জায়গাটা তো ইমোশনের জায়গাটা মূল জায়গাটা আপনি রোমিয়ান জেলিয়াতে তো কত রকমের অ্যাডাপ্টেশন হয়েছে এটা আপনি জানেন কত আমাদের এখানেও আমাদের এক বন্ধু মুকুল আহমেদ রোমিয়ান জলিয়েটের একটা অ্যাডাপ্টেশন করলেন একদম আমাদের রুরাল জায়গা থেকে করলেন একদম 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 খুব চমৎকার করে করলেন তো একটা হলো যে মানে সাহিত্যের যে রবীন্দ্রনাথ আজকে পর্যন্ত বেঁচে আছেন তার ভাষার কারণে না মম ছিনু গেনু এইসব শব্দ কিন্তু মানে আমাদের আধুনিক মানুষের ডিকশনারি থেকে উবে গেছে উদাহ হয়ে গেছে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ টিকে আছেন আজ পর্যন্ত আরও একশো বছর পরে হয়তো টিকে থাকবেন যে ইমোশনটা নিয়ে আসছে তো মূল জায়গাটা ওই মানে রোমিয়ন জুলিয়েটের প্রাসঙ্গিকতা তো এই কারণ এই কারণেই আপনি যখন রোমিয়ন জুলিয়েট দেখতে যান আপনি কিন্তু ওই ব্যাপারটা ভুলে যান যে তার বয়স কত ছিল ইয়ের এটা একদম মানে আজকের যুগে এটা এটা একদম মানে এত গৌণ একটা বিষয়ে পরিণত হয়েছে আপনি দেখতে চান এবং 
এখানে তো আরো নানা রকমের অনুষঙ্গ আজকে এখন মডার্ন থিয়েটার প্লে রাইটরা যারা এখন এগুলোর অ্যাডাপ্টেশনগুলো করছেন তারা আরও নানা দিক থেকে এটাকে উন্মোচন করছেন আপনার মনে থাকবে হয়তো বা মানে রোলা বার্ট বলে পোস্ট কোস্ট কনস পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট একজন মানে ফ্রেঞ্চ ওথার ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার এজ বল ইনি ঘোষণা দিলেন যে লেখকের মৃত্যু হয় ডেথ ওভেন ওথার মানে লেখক তার লেখা দিয়ে কিন্তু সে আসলে মৃত্যুবরণ করলেন ওইটা আমি প্রায়শই বলি যে আমরা আসলে বড় হয়েছে একটা ভেরি একটা প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে আমরা আবিষ্কার করতে চাই যে লেখক কি বলতে চেয়েছেন আলোচ্য অংশটুকুতে কবি কি বলতে চেয়েছেন এটা আজকের যুগে এটা কোনো বিষয় না আপনি কিভাবে আবিষ্কার করছেন একটা টেক্সটকে আপনি পাঠ করে একটা ডিসকাউস আপনি পাঠ করে আপনি কিভাবে এটাকে এটাকে ইন্টারপ্রিটেশন এই ইন্টারপ্রিটেশনের কারণে লেখক বেঁচে থাকছেন লেখক কিন্তু মানে রোলা বার্তের মতো যে লেখক তার লেখার দ্বিতীয় পাঠক প্রথম পাঠক মাত্র লেখকের ব্যাপারটা শেষ এরপরে তার নানা রকমের ক্রিয়েটিভ ইন্টারপ্রিটেশন হবে এই ক্রিয়েটিভ ইন্টারপ্রিটেশনের পার্ট হিসাবে রোমিয়ার জুলিয়েটের জায়গাগুলো দেখছেন আমরা দেখছি আমরা এখন দেখবেন যে এখন আমি যেহেতু আপনি সৌধের কথা একটু আগে বলেছি সৌধের একটা কাজ থাকে আমরা মানে ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকের নিয়ে কাজ করি এবং এখানে বেডিগুলাম আলীর বিখ্যাত বান্দিশ ধরেন রাশিদ খান গাইছেন তো এই বান্দিশের জায়গাটা রাগটা যে উনি করছে তার নিজস্ব সৃষ্টি সৃজনশীলতা নিয়ে করছেন রাগের যে ইমোশনসটা ওইটাই থাকে তার প্রধান উদ্দেশ্য টু প্রোপাগেট এরপরে আমরা নানা রকমের ফেজ পার করছি একটা চূড়ান্ত পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার একটা উত্থানের মুখে আমরা যখন এগুলো করছি তখন তো একটা ওই যে এরিস্টেটেলিয়ান যে আমরা আমরা তিনটা ঐক্যের কথা মেনে নিয়েছি সময় রক্ষ স্থানে রক্ষ স্থানটাই তো এখন মানে অন্য রকমের হয়ে যাচ্ছে এই স্থানগুলো তো সুতরাং একটা এই অবকাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তার একটা মানে পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনগুলো অ্যাডাপ্টেশনের ক্ষেত্রেও এটা হয়েছে আপনি আজকে রোমিয়ন জুলিয়েট যখন দেখতে যান একদম মডার্ন এই চেঞ্জগুলো আমরা তখন চোখে পড়ি চলো আমরা আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা তো মানে এখনকার সময় আমাদের তো অনেক ব্যস্ত থাকি আমরা আমাদের যে যাপিত জীবন এখানে কখনো মানে সময় করে কিছু দেখা ও খুব মনোযোগ দিয়ে দেখা কিংবা অনেক ধৈর্য নিয়ে অনেক ক্রিটিক্যালি চিন্তা করার সময়টাও সংকুচিত হয়ে আসছে বিশেষ করে আমাদের কমিউনিটিতে তো এই সময় আপনাদের যে পরিবেশনাগুলো থাকে অনেক সহজভাবে সরল করে যে করে দেওয়া মানুষকে এটি আরও বেশি মানে আনন্দ দেবে এ কারণে আপনারা করছেন আপনার কি মনে হয় যে এখানে যারা আসবেন যে অডিয়েন্স তারা এই এই ধরনের পালা গানে বা এই ধরনের পরিবেশনার মাধ্যমে কি পাবেন কি লাভ করবেন আমি যে যেটা এই কয়দিন কাজ করে কয়দিন বেশ কয়েক বছর হলো কাজ করে যেটা বুঝতে পারলাম যে আমরা আমাদের কিন্তু লাভই হচ্ছে হ্যাঁ আমরা আমাদের পুরো জিনিস পুরনো জিনিসকে ফিরে পাচ্ছি এবং আমরা যখন প্রথম যে পালা গান সেটা ছিল বিনন্দের কিচ্ছা যখন করলাম করার পর দেখলাম যে না সবাই বলছে যে না আরেকটা আরেকটা দিন আপনাদের করা উচিত ছিল তার মানে কি হলো যে মানুষ চাচ্ছে এরকম কিছু একটা দেখতে তাদের আগ্রহের জায়গা সৃষ্টি হচ্ছে সৃষ্টি হচ্ছে এবং এই প্রজন্মের যে বাচ্চাগুলো ছিল যারা এটা ইংলিশে থাকাতে হয়েছে সবাই বলছে যে এত এত দিন পর এই এই জিনিসটার জন্য আমরা লন্ডনে অপেক্ষা করছিলাম যে আমাদের এই জেনারেশন কিছু বুঝতেছে না তো যখন ইংলিশে বলে দেওয়া হয় তারা কিন্তু বুঝতে পারে এটা এবং আমি নিজে শুনেছি যে বিনন্দের কিছু স্টেজ থেকে একটা ছেলে ছোট একটা বাচ্চা বয়সটা ঠিক আমি বলতে পারবো না বলতেছে আমাকে তুই মানে ইংলিশেই বলতেছে তুই পালায় যায় এখান থেকে সাপে কাটবে ঠিক আছে তো ওর মাকে বলতেছে ওকে সরতে সরতে বলে ওকে সাপে কাটবে ওইখান থেকে তো এই যে জিনিসগুলো এটাই কিন্তু প্রমাণ হয় যে আমরা আসলেই কিছু দিতে পারতেছে তারপরে করলো আমরা মধুমালা মদন কুমার তারপরে বিভিন্ন ফোন কল আসলো যে আরও কিছু করেন আপনারা এইগুলো বিনন্দের কিছু নিয়ে আমাদের নর্থ এসছে চলে আসেন আমরা এইগুলো দেখতে চাই আমাদের বাচ্চারা এগুলো দেখতে চাচ্ছে আর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে ধামাইল এক সময় আমাদের সিলেট অঞ্চলে আপনি তো জানেন যে কতটা জনপ্রিয় বাট এটা লন্ডনে ছিল এতটা জনপ্রিয় ছিল রাধারমন সোসাইটি যখন এই ধামাইল শুরু করেন তারপর থেকে এখন আমার মনে হয় না লন্ডনে অনেক অনেক প্রোগ্রামে ডিজে বন্ধ করে দিচ্ছে তারা যে ধামাইল হইতে হবে প্রতিটা প্রোগ্রামে আমি দেখি নিচে দিয়ে লেখা থাকে ধামাইল নাচ হবে তার মানে কি এটাই কিন্তু আমাদের কি বলবো আমরা আমরা বোধহয় বিস্ফোরণ ঘটালাম যে আমাদের ঐতিহ্যকে আমরা এইভাবে অল্প অল্প ছোটো ছোটো করে মানে দর্শকদের কাছে নিয়ে আসছি এবং দর্শকরা সেটা এবং আমাদের যে এই প্রজন্মের বাচ্চারা সেটা আনন্দ পাচ্ছে যে আমাদেরও কিছু আছে আজকে আমরা লায়ন কিং এর জন্য বসে 
থেকে তিন মাস চার মাস যে আমরা দেখতে যাব এটা কত এক্সপেন্সিভ টিকিট হ্যাঁ দুই তিন মাস আগে বুকিং দিতে হচ্ছে এই জিনিসটা তাই হয়েছে রোববার রহিম বাসা রোববার সবাই খেলে সোয়েল ভাই আর কোন দিন দেখতাম কোন দিন হয় না আর কত আর তো মন মানে না কিতা করতাম আমরা দেখতাম তো আমার আম্মার লোকে পাচ্ছি যে খুশি যে এটা গান তারা গানের কথা মনে করে দেয় যে এই গান আছে ওই গান আছে এইটাই মনে হচ্ছে যে ওই অরিজিনাল গানগুলোই আপনারা রাখছেন অরিজিনাল গানগুলোই আমরা 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 তো পুরোটা রাখছি না একটু একটু করে পুরো গানগুলোই থাকছে আর কি আর আমাদেরকে একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে স্মরণ করিয়ে দিন যে এটা টিকিট প্রাইস কত বা এটা কিভাবে তারা কোথা থেকে টিকিট সংগ্রহ করবেন টিকিট আসলে এটা কাইসার ভাই বলতে পারবেন যে এটা অনলাইনেই অনলাইনে দা স্পেস লিখে অনলাইন টিকিট বুকিং এ গেলে ওখানে টিকিট পাবেন এটা কি ইভেন্ট প্রাইটে আছে ইভেন ইভেন এটা আছে আসল দি স্পেস থিয়েটার এর যে বক্স অফিস আছে দি স্পেস গুগল করে দি স্পেস পেলে পড়ে তাদের ফোন নাম্বার আছে দি স্পেস থিয়েটার তাদের ফোন নাম্বার দিলেও হবে এবং তাদের ওখানে আগে থেকে টিকিট করা যাবে অথবা ডোরে এসে করা যাবে অ্যাট দ্য ডোর মানে তিন দিনই অ্যাট দ্য ডোরে টিকিট আছে টিকিট পাওয়া যাবে সুতরাং অথবা যদি আগে থেকে কেউ করতে চান টু অ্যাভয়েড ফ্রাস্ট্রেশন তারা গুগলে স্পেস থিয়েটার লিখে স্পেস আইল অফ ডগস যদি লেখেন বা ইস্ট লন্ডন লেখেন স্পেস আবার বামিং হামে একটা আছে তো এটা লিখলেই এই তথ্যটা পাওয়া যাবে আর এটা হচ্ছে কিন্তু কেনারি ওয়ার্ফে একদম আইল অফ ডগসটা এখানে পড়েছে আমি কেনাই আর সামথিং অন একটা জায়গা হলো যে আমাদের ওই যে আপনি বললেন যে দর্শকরা কি পাবে এবং আমরা যারা কিছু করতে চাই এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কিছু করার চেষ্টা করি আমরা প্রথমতই একটা উদ্দেশ্য থাকে টু অফার আওয়ার অডিয়েন্সেস এ গ্রেট টাইম সো দ্যাট দে ক্যান এনজয় দেয়ার ইভিনিং আপনার একটা এই মানুষের আপনি ব্যস্ততার কথা বলছেন একটা ইভিনিং স্যাক্রিফাইস করে একটা অনুষ্ঠানে যাওয়া ইজ ইজ এ হিউজ চ্যালেঞ্জ কত রকমের কত কিছু আছে ইভেন আপনি ফ্রি একটা ইভেন্ট যদি অফার করেন স্টিল ইউ আর স্যাক্রিফাইসিং ইউর ইভেন্ট ইভিনিং তো এইটাকে এনজয়েবল করা এবং এইভাবে এই মাত্রায় এনজয়েবল করা যে সো দ্যাট দে ক্যান রিকমেন্ড আদার্স দ্যাট দিস ইজ এ গুড ওয়ে টু এনজয় ইউর ইভিনিং এবং এটা এই জায়গাটা একটা আমরা যেটা করতে চাই একটা সোশ্যাল স্পেস আমরা অফার করি এখানে আসলে পরে যে আমরা আছে না যে ওই গানের কথা বললেন লোক আমাদের লোকসঙ্গীতের বা ইভেন যে আমাদের যে সঙ্গীত এই সঙ্গীতের একটা ম্যাগনেটিক পাওয়ার হলো আপনি একটা সুরে মানে গাওয়াটা সুরে হতে হবে এবং আপনাকে কম্প্রোমাইজ কোয়ালিটির সঙ্গে কম্প্রোমাইজ না করে যদি আমাদের যে আপনি বারবার অথেন্টিক ইয়ের কথা বলছেন ট্রাডিশনাল যে প্রেজেন্টেশন এটা যদি করা যায় তো ফেরার পথে জীবন খুব সুন্দর মনে হয় বাড়ি ফিরছেন বাড়ি ফেরার পথে খুব ফুরফুরে মনে হবে মনে হবে হাঁটছেন এটাই ভাল লাগছে যা করছেন ভাল লাগছে একটা আনন্দ কোনো যে আবেগ তৈরি হয় এটা হলো একটা সোশ্যাল স্পেস আমরা যেটা বলি যে আমাদের গানের অনুষ্ঠানে যারা আসেন বা ইভেন আমাদের নাটকে নাটকগুলোতে যারা আসেন তারা একটা একটা এন্টারটেইনিং স্পেস তো তারা পান বা ধামাল ডান্সের কথা বলা বললেন একটা মানে সবাই প্রথমে মনে করে যে এটাতে যুক্ত হব কি না ধামাল ডান্সটা জনপ্রিয় হবার একটা কারণ হলো এটা তো ওই অর্থে নৃত্য কলা না যে কেউ এনিবডি ক্যান বি দি পার্ট অফ ইট এবং এটা যে এই জন্যই এটা খুব মানে এত ইয়ে হয়েছে যে এটার একটা মুভমেন্ট তো মানে স্টেপিংগুলোই প্রধান একটু আপনি দেখলেন প্রথমে একটু দ্বিধা থাকে একজন কেউ লিড করলেন যে একজন গেলেন আমাদের এটা হয়ে মানে রাধারণ ফেস্টিভ্যালে প্রথমে দেখা গেল যে প্রত্যেকেই দ্বিধা নিয়ে বসে থাকে যুক্ত হব কি হবো না দুজন হয়তো লিড নিয়ে যুক্ত হলেন এরপরে সারা মানে অডিয়েন্সটা পরে যুক্ত হয়ে গেলেন এবং যুক্ত হবার জন্য যেহেতু আপনাকে ভরতনাট্যমের মতো স্টেপিং ইমোশনস মুদ্রাগুলো যান না জানলে এটা পার্ট হতে পারে না এটা একটা খালি সিনক্রোনাইজ মুভমেন্টস গুলো আমাদের প্রয়োজন তাই না এইভাবে আমরা আর যেটা যেটা মানে এটা তো গেল মানে একটা হাসি খেলার জায়গা থেকে আর মানে একটা প্রফাউন্ড মেসেজ যেটা বলি যে আমরা এই ইভেন্ট গুলো আমাদের ফেস্টিভ্যাল গুলো দেখে আমরা যে ফিডব্যাক গুলো পাই বা আমাদের এই পালাগান গুলো দেখে যেটা ফিডব্যাক পাই কিছু জায়গাতে কন্ট্রোভার্সিয়াল ফিডব্যাক আমরা আমরা পাই উই ক্যান মানে হ্যান্ডেল ইট এজ ওয়েল কিন্তু একটা ইয়ে হলো যে একটু আগে যেটা বলার চেষ্টা করেছি থ্রু এভরি প্রোডাকশান আমরা চেষ্টা করি যে একটা আত্ম আবিষ্কারের একটা নেশা যাতে মানুষের জাগে আবার মানে ফেরার পথে যেভাবে ফুটফুরে মনে হচ্ছে যে আমি ফিরছি একটা চমৎকার সন্ধ্যা কাটিয়ে আবার যেন এটাও জাগে যে কে আমি এই একটা মুখ্যম একটা অমুখ প্রশ্ন যেন প্রশ্নের কাছে আসলে আমরা যারা সাংস্কৃতিক কর্মী আছি বা আমরা যারা সংস্কৃতি নিয়ে কাজ করি সোহেল আহমেদ আপনি যখন নাচেন তখন আপনার নাচের মধ্যে দিয়ে দর্শককে যে শুধু বিনোদন দেন তা না আপনারা চেষ্টা করেন দর্শক যাতে সেখান থেকে তার নিজের একটা অংশ খুঁজে পান কোনো একটা ফেলে আসার স্মৃতি হতে পারে কোনো একটা ক্ষণ হতে পারে কোনো একটা মুহূর্ত হতে পারে এবং
চাচ্ছেন যে সম্পৃক্ত করতে এখানে যারা কমিটি আছে কারণ একদিকে মনে হয় আমরা সবাই একমত হব এই বিষয়ে যে আমাদের কমিউনিটি কিন্তু অনেক সময় অনেকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে আমরা চেষ্টা করি যে এই যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যে কমিউনিটি সেটিকে ধরে রাখতে এবং আপনি জানেন যে ভাবা হাইব্রিডিটির কথা বলেছেন বলেছেন যে উই হ্যাভ টু লাইক ডায়াসপাড়া যখন হবে ডায়াসপাড়ার মধ্যে এই হাইব্রিডিটির একটা কমপ্লেক্সিটি আছে এবং সেটিকে আমাদের ডিকনস্ট্রাক্ট করতে হবে এবং সেভাবে আগাই নিতে হবে তাই মনে করি যে আপনাদের যে কাজ সৌধর মধ্যে দিয়ে হোক প্রাধান্য সোসাইটির মধ্যে দিয়ে হোক এ ধরনের সংগঠনগুলোর এই কাজগুলোই কিন্তু অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে একটা প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে যে যখন আপনারা এই পালাগানগুলো বেছে নেন করার জন্য আপনার কি কোনো স্পেসিফিক পালাগানকে টার্গেট করে কোনো আপনাদের প্রক্রিয়াটা কি হয় কিভাবে এই প্রক্রিয়াটা যায় সেটা সেটা যদি দর্শকদেরকে একটু প্রক্রিয়াটা যেমন ধরনের আমরা সামনে বেদের মেয়ে যোজনাকে টার্গেট করেছি আমরা সিজন অফ বাংলা ড্রামাতে এটা করব আঠেরোই নভেম্বর রিচ মিক্সে করছি এবং এটার প্রক্রিয়াটা হলো যে প্রথমত দেখি যে এই নামটা শোনার পরে আমাদের একটা টার্গেট থাকে যে একটা প্রথমত হলো তো টার্গেট অডিয়েন্স আমরা থ্রু দিস প্রোডাকশনস উই আর ট্রাইং টু ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স ফর দিস আর্ট ফর্ম এজ ওয়াল এবং এই যারা জীবনে ধরেন যারা জীবনে ওই থিয়েটারে যাননি আমরা তাদেরকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাই বাঙালি আপনাদের উদ্দেশ্য হ্যাঁ বাঙালি আমরা আসলে অনুষ্ঠান একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমি দুঃখিত আপনাদেরকে একটু শর্ট করে নিচ্ছি আমার আলোচনা খুব আমি খুবই আনন্দিত হচ্ছিল আপনাদের সাথে এই আলোচনা এসে একদম শেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলছেন সোহেল আহমেদ আপনাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই বলবো যে আপনি যা আপনারা এতদিন অপেক্ষা করেছেন আর বেশি দিন নেই ফ্রাইডে স্যাটারডে সানডে চলে আসবেন টিকিট নিয়ে টেনশন করবেন না ওই ওই দিন ওই ডোরেই টিকিট পাওয়া যাবে আর অবশ্যই অবশ্যই আসবেন আপনি আপনাদের মতামত আমাদের খুব প্রয়োজন আমরা তো এটাই সকলেই আসবেন এটা সকলের সমস্ত ভাষাভাষী মানুষের জন্যে এবং আমরা আশা করি যারা মনে করেছেন যে থিয়েটারটা ওইভাবে যাত্রা গান যাত্রা গানের জায়গাতে দেখা হবে আমরা স্টেডিও টাইপটা ভাঙতে চাই যাত্রা গানই যে আসলে একদম মেইন স্ট্রিম থিয়েটারে এটা স্টেজড হতে পারে আমরা এটা দেখিয়েছি এবং এটা আপনাদের ভীষণ ভালো লাগবে মডার্ন ইকুইপমেন্ট সহ আমাদের রহিম বাদশাহ এবং রোববানকে দেখতে আমরা বিলেতের মাঝে নতুন করে আবিষ্কার করব ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে সরি আমি দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আশা করছি বিশ একুশ এবং বাইশ তারিখে আপনারা যাবেন এবং উপভোগ করবেন আমাদের নতুন করে রহিম বাদশাহ রোববানের পালাকান যেটি টি এম কয়সার তার রাধারমন সোসাইটির মাধ্যমে পরিবেশনা করছেন যেখানে অভিনয় করছেন সোহেল আহমেদ এবং সোনিয়া সুলতানা সহ আরও অনেকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনাদের কাছ থেকে আজকে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি